ஆண்டு உன் புரட்சிகரும் ஆகிய ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் மீண்டுமாக இந்த தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திப்பதில் மிகுந்த சந்தோஷப்படுகிறேன் உண்மையாகவே நீங்கள் தந்து கொண்டிருக்கிற நல்ல ஒரு சப்போர்ட்டுக்காக நன்றி ஜப தேவைக்கு எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் இன்றைக்கு தேவன் நம்மோடு பேச ஆசைப்படுகிற தேவனுடைய வார்த்தை ஆதியாகமும் ஐம்பதாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனம் நீங்கள் எனக்கு தீமை செய்ய நினைத்தீர்கள் தேவனோ இப்பொழுது நடந்து வருகிறபடியே வெகு ஜனங்களை உயிரோடே காக்கும்படிக்கு அதை நன்மையாக முடிய பண்ணினார் இந்த வசனம் அநேக பேர் அதிகமாக கேள்விப்பட்ட ஒரு வசனம் நீங்கள் எனக்கு தீமை செய்ய நினைத்தீர்கள் பாருங்கள் இந்த உலகத்தில் அநேக பேர் நமக்கு எதிராக தீமை செய்வதற்காக ஆயத்தத்தோடு இருக்கிறார்கள் வேதத்தில் யோசேப்பு என்ற மனுஷனை குறித்து நாம் வாசிக்கும் பொழுது அவனுடைய சொந்த சகோதரர்களே அவனை பாதுகாக்க வேண்டிய மூத்த சகோதரர்கள் அவனை எப்படியாவது குழியிலே தள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி ஆசைப்பட்டு அவனை அழித்து விட வேண்டும் என்று சொல்லி முதலாவதாக நினைத்தார்கள் ஆனால் குழியிலே தள்ளும்படியாக அவர்கள் சிந்தித்த பொழுது அந்த நேரத்தில் அவர்கள் நினைத்திருக்கக்கூடும் யோசிப்பினுடைய வாழ்க்கை இதோடு முடிந்து விட்டது என்று சொல்லி நான் சொல்ல முடியும் அநேகம் பேருடைய வாழ்க்கையில் குழியிலே தள்ளப்பட்ட அனுபவத்தோடு இருக்கிறீர்கள் அநேகம் பேர் உங்களுக்கு எதிராக திட்டம் தீட்டி எப்படியாவது உங்களை அழித்து விட வேண்டும் என்று சொல்லி நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் நன்றாக நினைத்துக் கொள்ளுங்கள் எந்த சூழ்நிலை யோசிப்புக்கு முடிவு என்று சொல்லி நினைத்தானோ கத்தர் அதை அவனுடைய வாழ்க்கையின் புதிய ஆரம்பத்திற்கு முதல் படியாக வைத்தார் எந்த காரியம் யார் உங்களுக்கு எதிராக உங்களுக்கு அழிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நினைக்கிறார்களோ கர்த்தர் அதை நன்மையாக மாற்றப் போகிறார் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற உங்களுடைய வாழ்க்கையில் உங்களுடைய சொந்தக்காரர்கள் மூலமாக சொந்த குடும்பத்தின் மூலமாக தோல்விகளையோ போராட்டங்களையோ நீங்கள் அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தால் கர்த்தர் உங்களோடு இப்பொழுது பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் கத்த சொல்லுகிறார் நீங்கள் எனக்கு தீமை செய்ய நினைத்தால் ஆண்டோர் சொல்கிற காரியம் அவங்க என்ன நினைச்சாலும் பரவாயில்ல நான் உனக்கு ஒரு புதிய ஆரம்பத்தை வைத்திருக்கிறேன் மனுஷர்கள் என்ன நினைக்கிறார்களோ அது முக்கியமல்ல ஆண்டவர் நம்மை குறித்து என்ன வைத்திருக்கிறார் என்பதுதான் முக்கியம் இந்த வெளியில் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற உங்களுடைய வாழ்க்கையில் தள்ளப்பட்ட சூழ்நிலையில் குழியில் இருக்கிற அனுபவத்தோடு இருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் இது உங்களுக்கு தான் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் கர்த்த சொல்லுகிறார் நீ எதை குறித்தும் பயப்படாதே எந்த இடத்திலும் இருந்து உன்னை உயர்த்த என்னால் முடியும் என்று சொல்லி கர்த்தர் சொல்லுகிறார் அவர்கள் எவ்வளவாக முயற்சி செய்தாலும் வெற்றி பெற மாட்டார்கள் ஏனென்று சொன்னால் மேற்கொள்ளுகிற வல்லமே கர்த்தர் நமக்கு தான் கொடுத்திருக்கிறார் ஆமே வேதத்தில் நாம் பார்க்கும் பொழுது யோசிப்பை அவ்வளவாக நெருக்கப்படுத்தினார்கள் ஆனால் அவனுடைய நேரத்திற்காக காலங்கள் கழித்து காத்திருக்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டது யாரெல்லாம் உங்களை தள்ளி விட்டார்களோ உங்களுடைய நேரத்திற்காக அவர்கள் காத்திருப்பார்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகளை இதை கேட்கும் பொழுது கேட்பதற்கு சந்தோஷமாக இருந்தாலும் சூழ்நிலைகளை பார்க்கும் பொழுது நமக்கு அநேக நேரங்களிலே இது கேட்பதற்கு நன்றாக இருக்கிறது ஆனால் என்னுடைய சூழ்நிலை அதை வெளிப்படுத்தவில்லையே என்று சொல்லி நீங்கள் நினைக்கிறார் யோசிப்பினுடைய வாழ்க்கையிலும் அப்படித்தான் அவனுடைய அவனை பார்க்கும் பொழுது அவனுடைய சூழ்நிலை பார்க்கும் பொழுது அவனே கூட கேள்வி கேட்டிருப்பான் அவன் நினைத்திருப்பான் என்னுடைய தகப்பன் கொடுத்த பல வர்ண அங்கி அதுவே எனக்கு சந்தோஷமாக இருந்தது நான் எதற்காக இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைக்குள்ளாக தள்ளப்பட வேண்டியிருக்கிறது என்று சொல்லி நாம் கடினமான பாதையிலே செல்லும் பொழுது முறுமுறுக்காமல் இருக்க வேண்டும் அநேக கிறிஸ்தவருடைய வாழ்க்கையிலே நாம் பார்க்கிறது என்னவென்று சொன்னால் போராட்டம் வருகிற நேரத்தில் அவர்கள் இதுதான் முடிவோ என்று சொல்லி பயந்து போய் முறுமுறுக்க ஆரம்பித்து விடுகிறார்கள் இஸ்ரேல் ஜனங்களை குறித்து நாம் பார்ப்போம் என்று சொன்னால் அன்றுடைய வசனம் வார்த்தைகளை நன்றாக அறிந்திருந்தாலும் வாக்கு தத்துவத்தை பெற்றிருந்தாலும் அவர்கள் கடினமான பாதையில் போகும் பொழுது முறுமுறுக்க ஆரம்பித்தார்கள் யாரெல்லாம் முறுமுறுத்தார்களோ அவர்கள் காணான் தேசத்துக்குள்ளே பிரவேசிக்க முடியாமல் போய்விட்டது என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகளே நீங்கள் முறுமுறுக்காமல் நீங்கள் சொல்ல வேண்டிய ஒரு காரியம் யாரெல்லாம் என்னை 
முடிவுக்கு நேராக கொண்டு போனார்களோ அவர்களுக்கு முன்பாக கர்த்தர் என்னை உயர்த்துவார் என்று சொல்லி ஒரு நம்பிக்கை நமக்கு இருக்க வேண்டும் அப்படி நம்பிக்கை இருக்கும் என்று சொன்னால் நான் சொல்லுகிறேன் தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது ரோமர் எட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாம் வசனம் அன்றியும் அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களாய் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறது என்று அறிந்திருக்கிறோம் சகலமும் எல்லாவற்றையும் உங்களை தள்ளிவிட்டதும் அது நன்மைக்காக மாறும் உங்களுடைய சூழ்நிலைகள் ஏற்பட்ட கடன் பிரச்சனைகள் சகலத்தையும் கர்த்தர் நன்மையாக மாற்ற முடியும் ஆண்டவர் மேல் நம்பிக்கையாக இருக்க வேண்டும் ஆண்டவர் மேல் வைராக்கியத்தோடு இருக்க வேண்டும் சூழ்நிலை வரும் பொழுது முறுமுறுப்பை நிறுத்திவிட்டு அன்றைக்கு பவுலும் சீலாவும் சிறைச்சாலையிலே அகப்பட்ட நேரத்தில் கூட ஆண்டவரை துதித்தார்கள் அல்லவா அதே போல நாமும் துதிக்க வேண்டும் துதிப்போம் என்று சொன்னால் அதன் மூலமாக சகலத்தையும் அடைந்து தீர்வீர்கள் யோகினுடைய வாழ்க்கையை நாம் பார்க்கும் பொழுது சொந்த மனைவியே அவனை பார்த்து சொன்னான் இந்த ஆண்டவரை தூஷித்து உன்னுடைய ஜீவனை விடும் என்று சொல்லி அநேக நேரத்தில் சூழ்நிலையை பார்ப்போம் என்று சொன்னால் அப்படித்தான் தெரியும் ஆண்டவரை தூஷிக்கிற அளவுக்கு நமக்கு போராட்டங்கள் வருகிற நேரத்தில் நம்ம என்ன செய்ய முடியும் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அவர்கள் தீமையாக செய்கிறத நான் நன்மையாக மாற்ற முடியும் யோகனுடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் மேல் அவன் பிரியமாக இருந்ததுனால ஆண்டவர் மேல் வைராக்கியமாக இருந்ததுனால அவன் நம்பினான் இது என்னுடைய வாழ்க்கையின் முடிவு அல்ல நீங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க பார்த்து இந்த நேரத்தில் சொல்லுங்க இது என்னுடைய வாழ்வின் முடிவு அல்ல கத்தர் புதிய காரியத்தை ஆரம்பிக்கிறார் ஆமேன் இந்த நம்பிக்கை நமக்கு வர வேண்டும் ஆண்டவருக்குள்ளே நமக்கு நம்பிக்கை இருக்க வேண்டும் இது என்னுடைய வாழ்க்கையில் முடிவு அல்ல இது எனக்கு ஒரு புதிய ஆரம்பம் என்று சொல்லி சகலத்தையும் ஆண்டவர் நன்மைக்கு ஏதுவாக மாற்றி தர அவர் வல்லவராய் இருக்கிறார் அடுத்ததாக ஒரு வசனம் சொல்லுகிறது ஏசாய் அறுபத்தி ஓராம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் இப்படியாக சொல்லுகிறது உங்கள் வெக்கத்துக்கு பதிலாக ரட்டத்தனையாய் பலன் வரும் லட்சைக்கு பதிலாக தங்கள் பாகத்தில் சந்தோஷப்படுவார்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகளை வைக்கப்பட்டிருக்கிறீங்களா வேதனைப்பட்டிருக்கிறீங்களா சொந்தக்காரர்கள் குடும்பத்தின் மூலமாக அருகில் இருக்கிறவர்கள் மூலமாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறீங்களா ஆண்டு சொல்லுகிறேன் இரட்டத்தனையான ஆசிர்வாதம் ஏனென்று சொல்ல நம்முடைய விசுவாசம் மனுஷர்கள் மேல் அல்ல சூழ்நிலை மேல் அல்ல நம்முடைய தேவாதி தேவன் மேல் நாம் நம்புகிற தேவன் ஒரே தெய்வம் ஏசு மாத்திரம்தான் அவர் வெக்கத்துக்கு பதிலாக இரட்டத்தனையான ரட்டத்தனையான பலனை தருவேன் என்று சொல்லுகிறார் இந்த வேளையில நம்பிக்கையற்ற சூழ்நிலையில இருப்பீர்கள் என்று சொன்னா கர்த்த சொல்லுகிறார் உன்னுடைய நம்பிக்கை நானே கடைசியாக ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு கதையை நான் சொல்லி தேவனுடைய வார்த்தையை சொல்லி நான் முடிக்க போகிறேன் ஒரு மனுஷன் குதிரை வைத்திருந்தானாம் அவனிடத்துல ஐந்து குதிரைகள் இருந்ததாம் அந்த ஐந்து குதிரை வைத்திருக்கிற ஒரு மனுஷன் அவன் ரட்சிக்கப்படாத ஒரு மனுஷன் அவனுடைய அருகில் இருந்த ஒருவர் ஒரு குதிரை வைத்திருந்தாராம் அந்த ஒரு குதிரை வைத்திருக்கிறவர் ஆண்டவருக்கு பயந்த ஒரு பையன் அந்த ஆண்டவருக்கு பயந்த பையனை பார்த்து இந்த ஐந்து குதிரை வைத்திருக்கிற அந்த மனுஷன் எப்பொழுதுமே கேலியாக சொல்வாரா நீ ஜெபிக்கிறாய் நீ உபவாசம் செய்கிற ஓன்ட்டு இருக்கிறது ஒரே ஒரு குதிரை என்று சொல்லி அந்த ஐந்து குதிரை வைத்திருக்கிறவர் பார்த்து இந்த ஒரு குதிரை வைக்கிற அந்த பையன் அடிக்கடி நினைப்பானா அதே போல எனக்கு ஒரு ஆசீர்வாதம் இருந்தால் நல்லா இருக்குமே என்று சொல்லி பாருங்க நடந்த ஒரு காரியம் என்னவென்று சொன்னால் திடீர் என்று சொல்லி அங்கே இருந்த ஒரு குதிரையும் அவனை விட்டு ஓடி போய்விட்டது அநேக வேலைகளிலே நமக்கும் தோன்றுகிறது என்னவென்று சொன்னால் யோசிக்கிறது என்னவென்று சொன்னால் நாம் செபித்து கொண்டிருக்கிற ஆசீர்வாதத்துக்கு பதிலாக இருந்த ஒரு ஆசீர்வாதம் நம்ம விட்டு எடுபட்டு போய்விட்டதே என்று சொல்லி நாம் நினைக்கிறோம் அந்த அணிந்து குதிரை வைத்திருந்த அந்த மனுஷன் இந்த பையனை பார்த்து இருந்த ஒரு ஆசீர்வாதம் உனக்கு போய்விட்டது இனிமேல் நீ ஒன்றுக்கும் பிரயோஜனம் இல்லாதவன் என்று சொல்லி சொன்ன பொழுது இவன் மனம் உடைந்து உட்கார்ந்தான் இப்ப உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறேன் 
இது முடிவு அல்ல ஆமேன் இந்த கதையின் முடிவு இது அல்ல நடந்த ஒரு காரியம் என்னவென்று சொன்னால் அவன் சோகமாக காலை வெளியில உட்கார்ந்திருந்த பொழுது திடீர் என்று சொல்லி கால நேரத்தில் அவனுடைய குதிரை திரும்பமாக ஓடி வந்தது ஓடி வந்தது மாத்திரம் அல்ல அதனோடு கூட சேர்த்து கிட்டத்தட்ட நூறுக்கும் மேற்பட்ட குதிரைகளை காட்டில் இருந்து கொண்டு வந்ததாம் லூயா இதை கேட்கும் பொழுதே உற்சாகம் அடைகிறோம் தெய்வனுடைய பிள்ளைகளே இது ஒரு சாதாரணமான ஒரு கதையாக இருந்தாலும் சரி அநேக நேரங்களிலே நம்மை பார்த்து கேலி செய்கிறவர்களுக்கு முன்பாக கத்தர் நம்மை உயர்த்த வல்லவராய் இருக்கிறார் அநேகர் உங்களை பார்த்து அவமானமாக இந்த ஆண்டு வரை தெரிந்து கொண்டதுனால உனக்கு என்ன பலன் கிடைத்தது என்று சொல்லி கேலியாக பேசுகிற வேளையில் கூட கத்தர் சொல்லுகிறார் நீ இழந்ததை காட்டிலும் இரட்டத்தனையான ஆசீர்வாதத்தை என்னால் தர முடியும் ஏனென்று சொன்னால் வேதம் சொல்லுகிறது கத்த செய்ய நினைத்தது தடைப்படாது மனுஷன் உங்களை குழியிலே தள்ளலாம் யோசிப்பை போல சகோதரர்களே அவனை குழியிலே தள்ளலாம் அழிக்க நினைக்கலாம் ஆனால் கத்தர் உங்கள் மேல் பிரியமா இருக்கிறார் அவர்கள் தீமை செய்ய நினைத்தது உண்மைதான் உங்களை எப்படியாவது அழித்து விட வேண்டும் என்று சொல்லி நினைத்தது உண்மைதான் உங்களுடைய அழிவுக்காக காத்து கொண்டிருக்கலாம் ஆனால் கத்தர் சொல்கிறார் இந்த நேரத்தில் யார் காத்திருந்தாலும் சரி அவர்களுக்கு முன்பாக உன்னுடைய கொம்பை அபிஷேக தைலத்தால் நான் அபிஷேகம் பண்ண போகிறேன் என்று சொல்லி இந்த நேரத்தில் கத்த சொல்கிறேன் என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகளே உங்களுடைய வாழ்க்கையில கத்தர் இதை செய்ய வல்லவராய் இருக்கிறார் நான் இப்பொழுது உங்களுக்காக செபிக்க போகிறேன் கத்தருடைய வார்த்தை உங்களுக்கு நேராக வந்திருக்கிறது இந்த நேரத்தில் கத்தர் உங்களோடு சொல்லுகிறார் யாரெல்லாம் உங்களுக்கு எதிராக நின்றார்களோ யாரெல்லாம் உங்களுக்கு தீமை செய்ய நினைத்தார்களோ அவர்களே நேரடியாக வந்து உங்களை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக கத்தர் சூழ்நிலை மாற்ற வல்லவராய் இருக்கிறார் இப்பொழுது செபிக்க போகிறோம் நீங்கள் அந்த சூழ்நிலையில் இருக்கலாம் கடன் பிரச்சனை நிமித்தம் வியாதி நிமித்தம் உங்களை நிந்தைக்குள்ளாக ஆக்கியிருக்கலாம் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் ஒரு நிமிஷத்தில் உங்களுடைய வாழ்க்கையை என்னால் மாற்ற முடியும் இது முடிவு அல்ல இது ஒரு புதிய ஆரம்பம் உங்களுடைய சிந்தனைகளை நினைத்து கொடுங்கள் இது முடிவு அல்ல இது எனக்கு புதிய ஆரம்பம் என்று சொல்லி அப்படிப்பட்ட எண்ணத்தை வைப்பீர்கள் என்று சொன்னால் கத்தர் உயர்வான பாதையில் கொண்டு செல்ல வல்லவராக இருக்கிறார் இப்பொழுது செபிக்கலாம் கண்களை மூடி அன்றுபுரே உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்காக நான் செபிக்கிறேன் அன்றுபுரே போராட்டங்கள் நிந்தைகள் வரும் பொழுது எங்களுடைய அழைப்பை குறித்தே நாங்கள் கேள்வி கேட்க ஆரம்பித்து விடுகிறோம் அன்றைக்கு யோசிப்பு குழியிலே தள்ளப்பட்ட அனுபவத்தில் கூட அன்றுபுரே நான் நினைக்கிறேன் அவர் உண்மை துதித்திருப்பார் என்று சொல்ல அதே போல உம்முடைய பிள்ளைகளுக்கும் உம்மை துதிக்கிற ஒரு கிருபைய மனதை தரவிடமா சிபிக்கிறோம் சூழ்நிலை பார்த்து அவர்கள் நம்பிக்கை இழக்காத படிக்கு மேலே இன்னமும் வைராக்கியமாக பிடிக்கும் பொழுது தீமையை நன்மையாக மாற்ற நீ வல்லவராய் இருக்கிறீர் என்பதில் எந்த வித மாற்றம் இல்லை ஆண்டுபுரே அது மாத்திரமல்ல ஆண்டுபுரே சகலத்தை சகலத்தையும் நீ நன்மையாக மாற்றி தரப்போவதற்காக நன்று இரட்டத்தனையான ஆசீர்வாதத்தை தருவேன் என்று சொன்ன தேவன் அது சீக்கிரம் வருவதாக ஆண்டுபுரே பார்த்திருக்கிற நம்முடைய பிள்ளைகளை ஆசீர்வதியும் பலப்படுத்தும் ஏசுவே நாமத்தில் செபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமே கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக